কর্মীরা যখন আমাদের কাছে জানতে চান আমরা কিন্তু কোনো জবাব দিতে পারি না যে কেন আসলে মানুষের শ্রম বাজারটি খুলছে না বা কেন দেরি হচ্ছে মার্কেট খোলার ব্যাপারে আই ফিল দ্যাট দ্য মার্কেট শুড বি ওপেন মানুষের শ্রম বাজার বন্ধ থাকার কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি সৌদি আরবে যেখানে হয়তো ছয়শো সাতশো রিয়াল বেতন সেই জায়গাটিতে আমাদের কর্মীরা সাড়ে তিন তিন চার লাখ টাকার বেশি দিয়েও সেখানে আজকে যাচ্ছে এবং দুবাইতে আজকে যে কত মানবতার জীবনযাপন করছে আমাদের এই কর্মীরা সেখানে যাওয়ার পরে আমি যদি এক বছর আগেরও যদি কথা বলি যদি মার্কেটটা খুলতো আমাদের কিন্তু এই যে চব্বিশ বিলিয়নের যে আমরা যে অত হিসাব করতেছি এটার কিন্তু ছাব্বিশ সাতাইশ বিলিয়নে কিন্তু পৌঁছে যেত দেখছেন প্রবাস তথ্য কেন্দ্র গতকাল যখন এই প্রোগ্রামে আসবো যখন আমি চিন্তা করছিলাম তখনই আমার সাথে যারা হয়তো যুক্ত আছেন তারা জানেন যে আমি প্রবাস তথ্য কেন্দ্র নামে সোশ্যাল মিডিয়া সামাজিক মাধ্যমে প্রবাসীদেরকে তথ্য দিয়ে থাকি সেখানে আমি একটু পোস্ট দিলাম যে আমাদের যারা এখন বিদেশগামী কর্মী বন্ধুরা যারা আছেন তাদের বেশিরভাগেরই আমি যে কোনো জায়গায় আমার ফেসবুকে বা ইউটিউবে কোনো পোস্ট দিলেই নিচেই সেখানে লেখা উঠে যে মালয়েশিয়া কলিং ভিসা কবে চালু হবে মাননীয় মন্ত্রী হয়তো অন্য একটা খবর আমরা দিচ্ছি প্রচার করছি নিচে কমেন্ট আসতেছে মালয়েশিয়া শ্রম বাজার কবে চালু হবে আমি এই কারণে গতকাল ইউটিউব এবং ফেসবুকে একটা পোস্ট দিলাম যে মালয়েশিয়া শ্রম বাজারের এই বাস্তবতা আপনাদের মতামত কি আমি দেখলাম যে দুই তিন ঘন্টার মধ্যেই প্রায় হাজার খানেকের বেশি কমেন্টই সেখানে পড়ছে এবং অধিকাংশ কর্মী একেবারে অধিকাংশ মানে আমার মানে শতভাগে হবে আমি সবগুলো কমেন্ট পড়তে পারিনি সবাই বলছে যে কোনো মূল্যে মালয়েশিয়ার শ্রম বাজারটি খোলা দরকার এবং আমারও ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ হচ্ছে আজকে কিন্তু মালয়েশিয়ার শ্রম বাজার বন্ধ থাকার কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি সৌদি আরবে যেখানে হয়তো ছয়শো সাতশো রিয়াল বেতন সেই জায়গাটিতে আমাদের কর্মীরা সাড়ে তিন তিন চার লাখ টাকার বেশি দিয়েও সেখানে আজকে যাচ্ছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে ভিজিট ভিসায় মন্ত্রণালয় থেকে বলে দেওয়া হয়েছে যে বিএমডি ক্লিয়ারেন্স ছাড়া যেতে পারবে না কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি দুবাইতে প্রতি মাসে ষাট থেকে সত্তর হাজার যাচ্ছে সেখানে মাত্র বারো তেরো হাজার হয়তো বিএমএ থেকে ক্লিয়ার এসছে চার সবাই ভিজিট ভিজা চলে যাচ্ছে ম্যানেজ করে এবং দুবাইতে আজকে যে কত মানবতার জীবনযাপন করছে আমাদের এই কর্মীরা সেখানে যাওয়ার পরে এই রিপোর্টগুলো হয়তো আমাদের কয়েক মাস পরে কিন্তু সেগুলো নিয়ে করতে হবে আর মালয়েশিয়ার চেয়ে মধ্যপ্রাচ্যের বাজারের পার্থক্য কিন্তু আছে বেতন সুযোগ সুবিধা অন্যান্য সকল বিষয় মিলিয়ে এটি কিন্তু একটি বড় পার্থক্যের জায়গা মধ্যপ্রাচ্যের বাজারগুলো আমরা দেখেছি সেখানে যদি ছয়শো সাতশো আটশো রিয়াল বেতন হয় সৌদি আরবে মালয়েশিয়াতে কিন্তু এখন পনেরোশো রিয়াল হচ্ছে যে সর্বনিম্ন বেতন সেখানে একই সাথে যেহেতু কর্মীদের আগ্রহ আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সচিব মহোদয় সহ আপনারা সবসময় বিভিন্ন সময় বলে এসেছেন কর্মীদের স্বার্থ রক্ষা করে বাজারটি খোলা হবে কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত জানি না আসলে কেন বাজারটি এখন পর্যন্ত খোলা হচ্ছে না কর্মীরা যেহেতু যেতে চাচ্ছে কর্মীরা যেহেতু বলছে বাজারটি খোলা দরকার এবং কম খরচে ভালো বেতনে নিরাপদ শ্রম অভিবাসন যদি নিশ্চিত করতে চাই তাহলে কিন্তু মালয়েশিয়ার শ্রম বাজারটি খোলা জরুরি দীর্ঘদিন চল্লিশ মাস দেন দরবার নানা রকম চেষ্টা তদবির মন্ত্রী মহোদয়ের অনেকবার যাওয়া আশা করে শেষ পর্যন্ত ডিসেম্বরের উনিশ তারিখে সমঝোতা সড়কটি সই হয়েছে এরপরে কিন্তু চলে গেছে কয়েক মাস আমরাও কিন্তু কর্মীরা যখন আমাদের কাছে জানতে চান আমরাও কিন্তু কোনো জবাব দিতে পারি না যে কেন আসলে মানুষের শ্রম বাজারটি খুলছে না বা কেন দেরি হচ্ছে নিশ্চয়ই আমাদের একটু আমার ব্যক্তিগত মতামত থাকবে এবং আমার সাথে যে সকল কর্মীরা আসলে আমার যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যুক্ত আছেন তাদের পক্ষ থেকেও অনুরোধ থাকবে যে কর্মীদের স্বার্থ রক্ষা করে মালয়েশিয়ার শ্রম বাজারটি যেন দ্রুত সময়ের মধ্যে খুলে দেওয়া হয় কারণ মাননীয় মন্ত্রী এর আগেও বলেছেন যে ওনারা চেষ্টা করছেন মালয়েশিয়ার সাথে দেন দরকার করার জন্য এবং আরেকটি কথাও তিনি বলেছিলেন যে মালয়েশিয়া যে হাই কমিশন আছে বাংলাদেশে সেখানে এখন পর্যন্ত অনুমতি দেওয়া হয়নি বলে তারাও কার্যক্রমগুলো চালাতে পারছে না আমরা আশা করব যে হয়তো এই বিবেচনা কারণ অন্যান্য দেশ আজকে দেখলাম যে ইন্ডিয়া নেপাল সহ অন্যান্য দেশ এরই মধ্যে ভিসা ইস্যু শুরু হয়ে গেছে সেসব জায়গায় ডিমান্ড ইস্যু হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি কি না এই তিন সাড়ে তিন বছর হয়ে গেছে এই মালয়েশিয়ার পিছনে আমরা ঘুরতেছি তিন সাড়ে তিন বছর আগে যদি মার্কেটটা খুলত আচ্ছা তিন সাড়ে তিন বছর বাদ দেন আমি যদি এক বছর আগেরও যদি কথা বলি যদি মার্কেটটা খুলত আমাদের কিন্তু এই যে চব্বিশ বিলিয়নের যে আমরা যে অত হিসাব করতেছি এটার কিন্তু ছাব্বিশ সাতাইশ বিলিয়নে কিন্তু পৌঁছে যেত টানা হেঁচড়া কোথায় আছে এটা কিন্তু যে এখন বলে কি তার কমেন্টস কলমে ওই যে বিভিন্ন প্রোগ্রামে কমেন্টস কলমে সবাই বলে কি 
মার্কেট খুলো আর আমরা এখানে আছি মার্কেট খুলবো বাট ইট শুড বি ইন আ সিচুয়েশন ওয়ের এভরিবডি সেফ ইউ সি দ্যাট ইজ ওয়ান থিং কি সিস্টেমে মার্কেট খুলবে কি খুলবে না দ্যাট ইজ নট এন ইস্যু অ্যাজ ফার এজ আই এম কনসার্ন দ্য ইস্যু ইজ হোয়াট ইজ মাই ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট অ্যান্ড লিঙ্ক টু দ্য ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট ইজ হোয়াট ইজ মাই ওয়ার্কার্স ইন্টারেস্ট এখন আমি যদি প্রায়োরিটাইজেশন যদি করতে গিয়ে আমি যদি ঠিক করি কি আমি আমার ওয়ার্কারের জন্য মার্কেট খুলব নেগোসিয়েশনে এটা সবাই জানেন যারা যারা যে কোনো একটা নেগোসিয়েশন করতে গেলে দেয়ার ইজ অলওয়েজ এ কোয়েশন অফ গিভ অ্যান্ড টেক হাউ মাচ অফ গিভ অ্যান্ড হাউ মাচ অফ টেক কীভাবে এটা করা হবে দেশের কি লাভ হবে আর অমুকের কি লাভ হবে আর ইমরানের কি লাভ হবে ইফ ইউ কাম টু দ্য মেন থিং নন টপ ইজ দেশের লাভ এই যে অত বছর আমরা এখন পর্যন্ত উইভ নট কাম টু এ সলিউশন আই উড লাইক টু প্রমোট এ সিচুয়েশন ওয়ের আই উড ট্রাই টু কাম টু এ সলিউশন সো দ্যাট উই আর স্টিল নট লেভ বিহাইন্ড কথা আছে আমরা যতই যার কথা আমার নিজের বিবেকের কথা কিন্তু এখানে আছে আই এগ্রি উইথ আ লট অফ থিংস উইথ লট অফ পিপল টেল মি অনেক কিছুর সাথে আমি একমত কিন্তু যে এখন দেশের স্বার্থে গিয়ে যদি আমাকে অ্যাপ্লাই করতে হয় আই হ্যাভ টু শর্ট অফ অ্যাডজাস্ট অর কাম টু এ সিচুয়েশন উইচ ইজ হেভিয়ার অন দি সাইড অফ যে দেশের স্বার্থ যেটা এটা আসবে নোটিস এসে গেছে যাই হোক না তো এখানে আপনাদেরকে এটাই আমি চিন্তা চিন্তা করার জন্য বলবো কে দ্যাট মার্কেট খোলার ব্যাপারে আই ফিল দ্যাট দ্য মার্কেট শুড বি ওপেন কি কি ফ্যাক্টর্স উইল কাম ইন টু দিস দেয়ার লট অফ ফ্যাক্টর্স ওয়ান ইজ ইকোনমিক ফ্যাক্টর ডেফিনেটলি যখন আমি মনে রাখতে হবে শ্রীলঙ্কা বিপদে আছে আমরা কিন্তু এখনও বিপদে নাই আর বিপদ হওয়ার সম্ভাবনাও নাই নেপাল বিপদে আছে ওনারা কিন্তু ওরা মেসেজ দিচ্ছে ওদের ডাসপোরাকে কে আল্লাহর কাছে পয়সা পাঠাও দেশে আমরা কিন্তু আমার ডাসপোরা যেটা আছে ওরা কিন্তু এমনি পাঠাচ্ছে বাট আমি যদি কমপ্লেসেন্ট হয়ে যাই আমি যদি বলি কে দাদা এদিকে যাবো না আমার যাওয়ার দরকার নেই আমি আমার ইগো নিয়ে বসে থাকবো অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য কী হবে ওয়েন দ্য ক্রাঞ্চ কামস বিকজ ওয়ার্ল্ড ইকনমি অ্যাজ এ হোল ইজ ডেফিনেটলি নট ইন এ হেলদি সিচুয়েশন অ্যাট দ্য মোমেন্ট আমরা যা পেপার টেপারে পড়ি টড়ি আমরা তো বেশি শিক্ষিত না বাট টিভি যা শুনি ইজ নট ইন এ গুড সিচুয়েশন সো দি ওনলি সিচুয়েশন দ্যাট উইড সেভ ইউ ইজ টু হ্যাভ ইনাফ ইন ইউর পকেট আজকে এখানে যাদের যাদের সেভিংস আছে আমি আদেরকে বলবো কে যা সেভিং পকেটেই দূরে রাখেন খরচ করেন না যাই হোক আমার অ্যাঙ্কর সাহেব তো আমাকে নোটিস দিয়ে দিছে আই উইস আই কুড হ্যাভ কন্টিনিউড লঙ্গার অন দিস বিকজ আনসারিং এ লট অফ কোয়েশ্চেন্স অর নট অ্যাকচুয়ালি আনসারিং কোয়েশ্চেন্স মন্তব্যের একটা এক্সপ্লেনেশন দেওয়াটা আই উড হ্যাভ লাইক টু কন্টিনিউ মোর লেট আর সি process is on and inshallah we will be able to do certain things which would be not to my interest but to my country's interest and that is what i am keeping on top of my mind apnader ab shobake dhonnobad apnara dekhchen probashtotthokendra